亲爱的乔，我是泡泡。问大家一个问题：一个人有了钱，真的会很有底气吗？今天咱们就来聊聊这个话题。我的观点是，那当然了，有钱就是底气。什么是钱？按照马克思的定义，钱在社会中固定充当一般等价物，凝结着人类的无差别劳动。你能理解这句话，就不会质疑有钱就有没有底气这个问题了。底气是什么？是健康身体，是富足的内心，是自由的灵魂。而这一切或多或少都可以通过钱来提升。成年人的自信，说白了都是钱给的，因为活着真的不容易，每天都得忙忙碌碌的，就是为了挣那点钱。钱不是万能的，但是没钱是万万不能的。俗话说：“一分钱难倒英雄汉，贫贱夫妻百事哀。”比如说，你没钱，你的孩子看见了喜欢的玩具，只能大哭一场，甚至在孩子们的攀比当中完败。家中的生活只能是长吁短叹，一地鸡毛，天天吵架，家庭矛盾频发，生活面临的全部都是艰难困苦，吵不完的架，生不完的气。那么，相对于女人来说，钱对于一个男人更重要，更加是一个男人的底气。男人没有钱是享受不到任何社会福利的，老板不会欣赏他，女人不会爱他，朋友都是狐朋狗友，每天只能做一些体力活，没有出头之日。而且，当一个男人成家立业的时候，钱的重要性就更加彰显无疑了。有了钱可以过上好日子，有了钱你就不用去操心柴米油盐酱醋茶的琐碎事儿，不用去考虑房贷车贷的压力，更不用去考虑怎么样去赚取那一点点的银两。拥有足够多的金钱，能给人带来一定的安全感，以及获得一定的尊严，也会自然而然受到别人的尊重。即使他不用你，他不找你借钱，他也一样会看重你。这就是金钱的效应，亲情都需要钱来维持长久。没钱谁还会待见你？看到都怕你借钱，躲着你还来不及呢。没有钱，同学聚会你参加试试，有意说断就断，还有背后的嘲笑。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。一切以金钱利益为交往，这是社会发展到一定阶段的规律，不是你说算或者我说算的问题。记住，金钱永远不会背叛你。你的同学、朋友、同事、领导、客户、亲戚，甚至于你的配偶、父母、孩子，都可能会背叛你，唯独金钱不会。你银行卡里的钱不会离你而去，不会利用了你之后抛弃你。而且他永远都会及时的给你正向的反馈，比如你出行的时候买不到票，直接可以坐商务舱；在一个城市吃住的时候你怕不卫生，直接就住五星级酒店；遇到纠纷的时候你怕纠缠怕麻烦，直接花钱了事儿；想走就走的旅行，随时可以不工作，可以给父母更好的晚年生活质量，可以让孩子接受更优质的教育，可以让自己不为一家人的衣食住行奔波，而任性的专注自己感兴趣的事。这些总的来说就是选择，钱给人带来很多的选择。总结一下，若不是为了碎银几两，世人不会慌慌张张。偏偏这碎银几两能够解世间万种慌张，保老人晚年安康，保质子入得学堂。你我柴米油盐五谷粮，若不是为了几两碎银子，谁愿意把青春留在他乡？我记得故乡的模样。故乡却帮我当成异客，所以别管那些乱七八糟的人和事儿，专心去挣钱吧。你挣钱的能力，就是你将来做选择时候的勇气和拒绝时的自信。你挣的不仅是钱，而是更自由和更高品质的生活。我是泡泡。